，所以不仅是归义宗想要独大，可能古刹宗也有这种想法，只是现在他的实力却不允许他这样做而已。紧接着赤血宗、九黎宗、海天宗、暗圣宗，见神宗的宗主皆是同意，彼此暂且联手对敌。见到各大神势力的宗主意见达成一致后，他们这一边的阵容可是极其的强大。就算归义宗宗主的实力突破至半步四重天位神，也不会有一丝的惧意。而对于萧炎木吞吞白炭等人，望着眼前的这一幕，只是面面相觑。各大神势力宗主之间的对峙，已经超出了他们的界限范围。无论他们做什么，都是无法让局面有所改变。当下只能眼睁睁地看着局势会有着什么样的不一样变化。但对于小龙和雨涵俩兄妹来说，或许还能够掺和，但他们并不想出手，并且他们二人发现，此时的归义宗宗主似乎有些诡异。为何能够在如此短的时间内？他的神力能够暴涨至半步四重天位神，要知道，就算有着什么强大的机缘，也不可能在这么短的时间内完成神力提升，除非归义宗宗主做了什么不为人知的事情。所以，小龙与韩二人也选择在一旁观看，静观其变。然后画面一转，上古圣城的核心之地上空，总共有着七名天位神，而现在形成了两方，六对一。呵呵，看来诸位宗主对于本座的提议似乎并不怎么感兴趣啊。归义宗宗主还见到对方选择联手这般回应，似乎他也并不感到意外。只是脸庞上的笑容有着一丝意味深长之意，反而令得六位神势力宗主的心头微微一凛。那么既然如此，那就让你们感受一下半步四重天位神的力量究竟是何等的恐怖吧。说到最后一字落下之际，那语气也是逐渐变得低沉，不喜不怒，波澜不惊。然而在场的所有人却是在归一宗宗主那道温和目光的注视之下，浑身毛孔都是瞬间紧缩起来，一股无法言喻的危险笼罩在他们的身躯上。此时，六位神势力宗主戒备十足地抬起头，望向他们面对那道凌空而立的身影。虽然说他们的确有些紧张，但他们的脸色却是没有半点异样的波动。其中，剑神宗宗主说道：“想要统一我们六大神势力，怕是不可能的。想要开战的话，你就尽管出手吧。今日不是你死，就是我亡。”好，很好。闻言，归义宗宗主则是一声大笑反。他没想到，面对自己半步四重天的实力，竟是还能有着如此从容不迫的气势。还真是让归一宗宗主都有些一惊，但是在绝对实力的面前，就算表现出冷静的样子又如何？那结局依旧无法改变。而且今日之事，既然都已经说出口，那么只能与之开战了。不然到时候让他们回去搬救兵，虽说也不会怎么样，但总归还是有些麻烦的。既然你们不接那本座的意思，那本座今日就来试一试，在半步四重天位神面前，你们这六位神势力宗主究竟会掀起什么样的大浪花来？归一宗宗主那阴沉之声传出，旋即周身呼啸的强大神力在此时变得愈发的恐怖。小龙兄，他们之间的战斗将会如何？随着事态的发展，那一触即发的战斗也即将打响。萧炎忍不住对着小龙问了一声道：“这个还真的不好说，毕竟双方都有着百分之五十的胜率，究竟哪一方获胜，就要看他们自己之间的实力差距了。”听了小龙的话，萧炎也是将手指托在自己的下巴处来回摩擦，然后将目光投向了虚空上那足足七道伟岸的身影，伫立在那上空。唯一宗宗主见对方六位神势力宗主已经做好了决定，旋即也不再废话，袖袍一挥，顿时间一道幽暗之光也是绽放开来，可怕的神力铺天盖地的涌动而起。如果在之前我或许无法与你们联手状态下对抗，可现在你们就算联手也不是本座的对手了。唯一宗宗主的话音落下。可怕的神力直接化为能够吞噬一切的恐怖洪流，犹如是从天而降的河流一般，贯穿了虚空，空间碎裂，最后直接轰向了那六位神势力的宗主。见到归一宗宗主已经率先出手，那六位宗主也不敢有丝毫的怠慢，同样圆转神力，在他们六道神力的联合下，同样施展出了由神力所凝聚的恐怖洪流。然而，面对着六位宗主合力的出击，与那归一宗宗主的可怕洪流，竟是狠狠地冲撞在了一起。散发出可怕的能量冲击波，对着四面八方滚滚席卷，其中还有着幽暗之光不断的散发而出，光芒所过之处，光线被吞吞噬。最终，那两道可怕的洪流持续了片刻后的对拼下，双方的攻势皆是悄无声息的湮灭而去。望着那霸道无比的幽暗之光，六位宗主的面色都是变得异常难看起来。刚刚他们合力的出手，也是不曾留手，竟是莫能压制住归义宗的宗主。现归义宗宗主的攻势果然很强大。竟然能够抵御住他们联手状态下的合力攻击。这时，暗圣宗的宗主忍不住出声，感受到归义宗宗主所散发出来的气息，都会感到一股强大的压迫弥漫这片天地间。半步四重天位神境都是如此的强大，如果是一名真正的四重天位神，恐怕就算是他们这些神势力的宗主联手，怕都无法抵挡对方的一击。好家伙，我们联手合力下的神力洪流都无法吞灭你。看来你今日如果不灭你，等你日后彻底的突破至四重天位神。届时我们恐怕就真的阻拦不住你了，所以今日我们必须只能胜之不武，六对一了。剑神宗宗主此时食指中指并驱，可以隐隐约约的看到他的手指之上有一道非常可怕的剑意缓缓散发。而在远处观望的众神斩，在此时目瞪口呆的望着这一幕，他们实在是也没有想到
，前不久还与他们这些神势力的宗主实力相差不大，而现在则是有着很明显的差距。半步四重天卫神固然不是所谓的三重天卫神能够抗衡的存在。刚刚我还并没有施展出全力，所以接下来才是你们噩梦的开始。归义宗宗主居高临下的对着六位宗主笑道。全级幽暗之光不断的从体内不断的爆射出来，神迹九九归一元，一道爆喝之声落下后，在归一宗宗主的周围空间竟是扭曲起来，其身影似乎都在这一刻变得虚幻。就在几位宗主在眨眼间，他们所在的空间都动荡扭曲，还没等他们有所反应，一道可怕的力量已经笼罩在他们的周围。顷刻间，一股嗡声响起，几位宗主的脸色巨变，因为他们的身躯竟是被一股极强的挤压感不断的压缩，旋即立马催动了自身的强大神力，在其神体之上形成了一层保护膜。抵御着这股极强挤压的压缩感，没用的，在我这道神迹面前，你们无法抵挡。一道大笑声自他们每一位宗主的耳边响起。神迹，万法剑意。神迹，九阳烈焰。神迹，沉梦玉海。神迹，幻生掌。神迹，嗜血神环。神迹，万煞气凝。六道爆破的沉声响起，一股无与伦比的强大力量。直接将他们所在的扭曲空间洞穿而去，足足六道神迹同时发出，对着归一宗宗主的那一道神迹爆射而去。这等战斗怕是难得一见的激烈，而且感受到归一宗宗主的强大，六位宗主也没有丝毫保留实力，因为想要抵御对方如此强大的一击，必须同样施展出自身的最强底牌，还有着抵抗的资格。虚空上，六道不同颜色的神迹之力划过虚空，犹如是六颗陨星一般，对着那迎面而来的另一道强大神迹，狠狠地撞在了一起。就在双方神迹力量的对碰下，一道迟缓了几秒钟的可怕巨声才缓缓的响彻而起。紧接着，一股犹如来自远古般的轰隆之声，随着恐怖的热浪席卷开去，竟然令得整个上古圣城的空间都变得扭曲了一下。而下方的那些冰层，在这股热浪的冲刷下，竟是开始有着消融的迹象。这等可怕至极的交战，确实也让萧炎觉得自己目前的实力与他们这些天卫神有着极大的真正差距。在热浪的冲击下。在场的所有神奇剑避无可避，直接运转神力，在自己的神体形成一道防御罩，来抵御这些强大的热浪。而反观萧炎这边，在小龙手臂挥下，直接将众人全部笼罩在其中，还可以清晰地感受到外界热浪不断冲击在防护罩上，形成了一道接着一道的涟漪波动荡漾而开。这整个上古圣城的空间都是扭曲虚幻了一下，然后又恢复了原状。如此可怕的热浪席卷过去时，让的各大神势力的神斩以及萧炎、吞吞等人都暗自咂舌。刚刚要不是小龙刚刚出手抵御这些强大的冲击波，可怕以萧炎、吞吞、白炭三人蓄力神的实力，怕是已经在其中重创，甚至陨落。如此强大的神迹对碰下，不知道持续了多久，那处虚空再度发生一声巨响，令得上古圣城都是一阵。随着能量渐渐的散去后，而在众人那惊骇的目光注视下，他们看到了那里依旧有着七道身影立于虚空。此时，归一宗宗主眼神微凝的望着不远处的那六位宗主，一只手捂住了胸口，一道猩红的液体缓缓的流了出来。而对于后者，那六位宗主也是有着血迹，从手臂以及其他的部位缓缓溢了出来。想必在刚刚的对碰中，就算是联合出击下，竟是达到了出其不意的效果。就算是半步四重天卫神的归意宗宗，主然也无法占取绝对的优势。半步四重天卫神虽然强大，但结合了我们全力一击的攻势，同样不是对方能够轻易解决我们的。古煞宗宗主擦去了嘴角处的血迹，沉声道：“诸位的实力出乎了我的意料之外。”要不是此次我突破半步四重天卫神，可怕早已经在你们这等联合全力的攻势下陨落当场。可惜你们的运气不好，因为你们今日都得殒命当场。归宗主，你以为你以半步四重天卫神的实力能够力压我们六位吗？说话的乃是剑神宗宗主。刚刚他所施展的万法剑意，便是他最强的底牌，对于剑道之意也达到了深不可测的层次，同样非常的棘手。哼。以归一宗宗主的胃口，未免实在大了一些。我看你们是想吞并我们六大神势力，从而独霸我们这些神势力吧？暗圣宗宗主东河，他的性子冷傲，虽说有些忌惮现在的归一宗宗主的实力，但却也并未步步退让。针锋相对，冷声说道：“说句不客气的话，想要称霸我们这些神势力成为之首，恐怕光凭你这半步四重天卫神的实力，怕是还没有那资格。”古煞宗宗主古一国此言一出，不远处的归一宗宗主双目顿时诡异的微眯起来。他轻笑一声，缓缓的道：“原来是嫌我的实力还是太低，是觉得说我还没真正成为四重天卫神的原因吗？”各大神势力的所有神奇强者闻言，也是不置可否，因为就是这个原因。然而归一宗宗主见状，嘴角顿时掀起一抹诡异的弧度，下一刻，他的神色陡然变得凌厉起来，暴喝之声犹如雷霆般响彻在这天地之中，引得天地神力动荡。各方神势力的神奇强者，竟是面色突然一变。既然如此，本座今日就让你们亲眼看看。突破到四重天卫神的领域，对于本座而言又有何难？此言一出，就连刚刚那不惧归一宗宗主的六位宗主，皆是猛然色变。
他们的瞳孔一缩，震动之色再也掩饰不住的在各个宗主的脸上浮现出。什么意思？难道他还能够再度突破？各大神势力的神奇强者开始阵阵骚乱，就算是各大宗主也是一脸的难以置信。难道说这归义宗宗主在上古圣地中还获得了其他的传承和机缘不成？萧炎和小龙等人皆是对视了一眼，都看出了彼此眼中的震惊之色。片刻后，萧炎的面色不由得阴沉了许多。这归义宗宗主所言的确很让人难以置信，但往往这种时候才能够说出这样的话。必然是有着不凡的能力。如果归义宗宗主真的突破成功，成为一名四重天卫神，那么在上古圣地的各大神势力以及萧炎他们，怕都会面临危险。在诸多神奇强者的震惊目光注视之中，只见的那归义宗宗主面带诡异笑容的张开了自己的双臂，而就在双臂张开的刹那，只见的归义宗宗主的眼眸中竟是散发出忧虑之光。紧接着，那双泛起幽绿色的眼眸射出一道光束，对着朱龙剑的方向洞穿而去，一道巨大的爆破声响起。朱龙剑周围的那些黑色铁链竟是逐一碎裂开来，随着黑色铁链的碎裂后，被朱龙剑插住要害的那道魔兽的黑色骨骸之上，竟是在其上有着一道诡异的黑气瞬间席卷出来，遮天蔽日，笼罩天地，竟是令得这片空间都开始碎裂开去。那种黑气强大的无法形容，而且在那其中仿佛蕴含着一种与神元之气完全不同的力量，那种力量令人心中不自主的发寒起来，更像是魔之力量。归一宗宗主立于漫天的黑气之中。旋即猛地一吸气，只见的那滚滚黑气便是源源不断的涌入到他的体内。伴随着这些黑气的涌入，威意宗宗主所散发而出的威压，也是在以一种惊人的速度疯狂的暴涨而起。不到片刻的时间，那威压便是超越了半部四重天卫神的层次，将各大神势力的宗主远远的甩在了后面。此刻，他们的面色彻底变得极为的难看，难以置信的望着这一幕。特别是那种诡异的黑气，竟是连他们都感到一股寒意。那些黑气究竟是什么？为什么与神元之气截然不同？根本就不是什么神之力量。如此的邪恶的力量，怕是与当年剿灭上古圣地的魔之力量极其的相似。这归一宗宗主竟然释放出这等能够毁灭天地的黑气出来，简直就是一个十恶不赦的恶人一样。在场的所有神奇强者再也忍耐不住，彼此传音交流，声音中都是充满着无比的震惊。九黎宗宗主死死地盯着威压极度暴涨的归一宗宗主，片刻后倒吸了一口冷气，咬着牙道。这股力量应该就是魔之力量，根本就不是上古圣地的传承，而是此前在那光球画面中所看到的那数万道黑影所散发出来的气息，简直一模一样。这是那些魔物的力量。归长星，你身为归一宗宗主，还真是疯了，竟然连这种魔物的力量都敢去触碰。此刻，在场的所有神奇强者面色都是惊骇起来。这归一宗宗主竟然疯狂到这种程度，连这种魔物的力量都敢释放而出，将其吸收。归长星这老家伙必然想要以这些黑气中的魔之力量。来提升自己的神力，然后借此突破到四重天卫神。古刹宗宗主暴喝出声，神色极为震惊，显然是猜想到了来龙去脉。而且这些黑气原本应该是被阵法所封印其中的，刚刚归一宗宗主直接将那些黑色铁链击碎，将封印之力解开，释放出了但当年那些魔物所遗留下来的魔之力量。想必这些黑色铁链以及朱龙剑乃是此阵法的核心，应该是当年上古圣主在那一场与魔物的对战中，配合朱龙剑的力量，施展强大的阵法，将那些魔物封印于此。其中必然还有一位实力极其恐怖的魔物，甚至不弱于上古圣主。此处应该就是当初上古圣主施展阵法的核心区域了。如今那归一宗宗主直接破坏了阵法，怕是会有什么不好的事情会发生。先前归一宗宗主被那团黑气所吞噬，后来又无意间的破坏了被朱龙剑所刺穿的那只魔兽黑色骸骨，使得阵法出现了一丝漏洞，封印之力在那时候必定有所减弱，令那两只腐蚀肉体后的魔兽苏醒了过来。想必就是那个时候，虽说不知道发生了什么事情，那两只腐蚀肉体的魔兽应该也是被归一宗宗主残忍的杀害，并吸收了其中的力量，才在短时间内让归一宗宗主实力达到了半步四重天卫神。如今他为了想要顺利突破至四重天卫神，直接释放出了封印中的强大魔之力量，灌入自己的体内，想要以这样的方式来提升自己的实力境界。此时此刻，在场的所有神奇皆是知晓了归一宗宗主的这番可怕的意图后，心头也是一动，也是明白过来，为什么在那个时候。其余的几位宗主能够顺利避开那团黑气吞噬，唯有他被那团黑气击中。原来这并不是他没来得及反应，而是他故意借此破开封印活的这强大的魔之力量。你们终于算是明白了本座的意图了，但是已经为时已晚，本座将会在这里顺利突破，成为一名四重天卫神。哈哈哈！就在诸多神奇强者震惊之时，只见的那处虚空上遮天蔽日的黑气笼罩天地，归一宗宗主则是仰天大笑起起来。只是他的笑容在此时竟是变得邪恶了很多。感受着那股强大的魔之力量在体内疯狂涌荡的感觉，实在是超乎想象的强大。然后对着六位宗主阴沉的道：“不过你们却并不知道，这股力量虽然是魔物的力量，在上古圣主的数百万载的封印下，其中诸多的魔之力量早已经消散，唯有这道魔之力量所残留。但这种力量的魔之力量……”
还不足以彻底的侵蚀本座。待个本座将其吸收炼化后，那便是能够借此踏出最后的一步，成为真正的四重天卫神。甚至在日后，我归一宗便是能够成功的跻身成为超神势力也说不定。话到此处，归一宗宗主嘴角上的笑容变得愈发的诡异阴森起来。现在你们还觉得本座没有那绝对的实力，能够成为各方神势力的霸主之位吗？滔天的黑气弥漫整个上古圣城的上空，令得在场的诸多神奇强者面色都是变得有些难看起来。他们谁都知道，归一宗宗主借助着这道魔之力量突破成为四重天卫神的领域，显然并不是非常难。就连小龙和雨涵的面色都变得极为的凝重。从眼前的情况来看，这位归一宗宗主怕是早有这样的预谋，而且这预谋让所有神奇都无法去想，也不会这般做。原本他们这次出来只是能够在上古圣地中获得一些适合自己的机缘和传承，没想到事情会发展到现在这种地步。而小龙也能够感应得出来，此时的归意宗宗主体内所散发出来的恐怖威压，怕是已经达到无限接近四重天卫神了。如果真的顺利成功突破，接下来怕是会有一场激烈的战斗，而且这战斗毫无悬念。来到上古圣地中的所有神奇强者，他都是会被归意宗宗主全部击杀。就算六位宗主联手全力出击，他再也不敌这位归意宗的归长星宗主了。同时，其他神奇强者。也察觉到了归一宗宗主的气息变化，其中各大神势力的的众神斩，紧咬银牙，寒声的道：“这归一宗宗主果然是丧心病狂，这等魔物的力量都想借此突破四重天卫神，日后必然会让你后悔莫及。”虽说魔物的力量被上古圣主封印，经过数百万年的封印削弱，但这种力量毕竟不同于神元之气，它乃是不属于神奇的力量，而是属于魔物的力量。这两种力量完全不同。一位神如果被这股力量彻底侵蚀的话，将会神坠魔道。彻底的被这些魔物所主导神之意识，成为他们的傀儡。所以，即便这归一宗宗主眼下能够镇压这些魔物的力量，可必然也会为日后留下隐患。但对于现在的归一宗宗主而言，却是不以为然，因为现在他需要强大的力量来力压各大神势力的宗主，将他们全部踩在脚底下。既然剑已经射出，就无法收回。如若不然，自己怕是会被他们给彻底的斩杀，甚至将归一宗在第一等级世界中彻底的除名。这世间哪有不付出代价的好事呢？只不过这种代价在本座所能够承受的范围内，待得之后再获得上古圣主的传承，说不得还能一举突破传说中的五重天卫神，将所有的神势力都捏在本座的手掌心，令我归一宗跻身进入第一等级世界的超神势力之中，真是好大的野心！只不过你没有那个机缘。听得此话，几位宗主忍不住的讥讽出声，还想要统一掌控所有神势力，这可是第一等级世界。其中的神势力诸多，如果能够占据这些神势力的资源与疆域，必定是可怕到无法形容的地步。拥有如此多的神势力资源，怕是日后归一宗要改名成归一联盟了吧？如果归一宗的宗主一旦成功，那么这将会是所有神势力的噩梦。不过，想要将第一等级世界中诸多的神势力统一掌控，又谈何容易？除非这归一宗宗主真的能够踏入传说中五重天卫神的层次领域，不然的话，就是痴人说梦。五重天卫神的力量，不是神势力的这些宗主能够轻易达到的。毕竟那是天卫神中的一个分水岭，一旦迈出这道分水岭，将会获得超强的天卫神力，天卫海也会随之发生蜕变，是吗？如果我没有那个机缘，你们就更与其无缘了。接下来你们将会面临的是一名四重天卫神的可怕攻势。归一宗宗主那神情微变，双手向上一举，一股可怕的幽暗之色的神力便是冲天而起，最后笼罩在整个上古圣地的天地间，将上古圣城的这座死城逐渐的变成魔域一般。一股强大的神之威压，竟是对着六位神势力的宗主笼罩而下。后者们的眼神一凝，释放出自身的强大神力，抵御着让他们此刻都束手无策的神力威压。因为他们都感受到了，现在的归一宗宗主已经在他们所有神奇的面前，成功借助魔物的力量突破四重天卫神。这一刻，归一宗宗主已经是一名货真价实的四重天卫神，不再是之前的半步四重天卫神。在他的周身，幽暗之气暴涌而出，完完全全超越了六位神势力宗主的力量。面对已经成功突破四重天卫神的归一宗宗主，六大神势力的宗主目光闪烁起来，最后彼此面面相觑。眼下事情变得非常的糟糕了。要知道，四重天卫神可不是他们这些三重天卫神能抗衡的存在，恐怕他们此刻在归一宗宗主的眼里，犹如蝼蚁一般。他们的脸此刻极其的难看，死死的盯着归一宗宗主。片刻后，深吸一口凉气，沉声道：“我们现在就算联手对付归一宗宗主这老家伙，怕都不是对手了。是，就连抗衡的资格都没有了。”四重天卫神的力量实在过于强大，今日我们怕是危机重重啊！见到各方神势力的宗主那震撼之色，被归一宗宗主尽收眼底。他所要的就是这种效果，旋即淡淡一笑，漠然的道：“是否已经准备好被本座击杀了？你们也很荣幸能够成为本座突破四重天卫神第一批的掌下亡魂。今后你们六大神势力将会彻底的消失在第一等级世界中。”此话一出，他那眼中流露出来的森寒杀意变得更加浓郁了起来。同时，让的那六位宗主以及其他众神斩的脸色都为之色变，甚至连萧炎以及小龙等人的瞳孔。
都是猛的一缩。看来今日这将会是一场必输的死战了。是吗？那就得看你有没有这个这本事了。作为古刹宗的宗主，虽然说他与现在归一宗宗主的实力差距很悬殊，但不会不战而退缩。旋即在他的周身，有着恐怖的神力，犹如风暴一般的呼啸了起来。对于归一宗宗主突破四重天卫神，古刹宗宗主却是率先一步跨出，所过之处，空间动荡，锐利的目光直射归长星，显然是明白了今日的事情，怕是无法妥协了。那么只有以死相搏了。古刹宗宗主，你真以为你这三重天卫神的实力能够与此时的本座抗衡吗？归义宗宗主一声轻笑，旋即一股杀意却是宛如实质般的弥漫而开，顿时间滔天的黑气疯狂的涌动，那黑气之中有着诡异的魔之力量散发出来，一时间天空都是变得暗淡了下来